Hello everybody! سلام به همگی پریا خواست هستم I hope you're doing well as usual امیدوارم که حالتون مثل همیشه عالی باشه تو این جلسه میخوایم یک عالم اصطلاح خوشگل و پرکاربرد رو یاد بگیریم So we have a lot of idioms, useful ones If you are ready, let's start The first idiom is Nip something in the bot حالا به جای something میتونی ات بذاری Nip it in the bot یعنی تو نطفه خفه کردن باد یعنی قنچه حالا تو انگلیسی میگن تو قنچه بستن یعنی تا باز نشده ببندیش <laughs> so nip it in the bud or nip something in the bud یعنی توی نطفه خفه کردن for example many serious illnesses can be nipped in the bud if they are detected early enough اگه خیلی از بیماری های جدی زود و یعنی به مقدار کافی زود دیتکت بشن شناسایی بشن They can be nipped in the bud. میتونن تو نطفه خفه بشن. یعنی میتونی هست... میتونیم از بین ببریمشون. So, nip it in the bud or nip something in the bud. تو نطفه خفه کردن. The second idiom. Idiom دوممون. Plain as day. Plain as day. مثل روز روشنه. Plain که یعنی روشن. Clear. واضح. Plain as day. مثل روز روشنه. Day هم که یعنی روز. <laughs> For example, it's plain as day that he doesn't like his job. مثل روز روشنه که از کارش خوشش نمیاد. So, عصبیه. He's nervous. Or, come on, it's plain as day he loves you. It's plain as day that he loves you. مثل روز روشنه که دوست داره. <laughs> so, plain as day. مثل روز روشنه. This is our third idiom. این ایدیم سوم مونه. Go on a wild goose chase. Go on a wild goose chase. Goose همون قازه. دیدین wild goose یعنی قازای وحشی. وقتی می دوی دنبال اگه به دوی دنبال نشده حالا کسی ندوی دنبالش ولی اگه به دوی دنبالش نمیتونی بگیریش. It means دنبال نخودسیا رفتن. همون نخودسیا خودمونه که میریم دنبالش. So go on a wild goose chase. یعنی یه چیزی رو بدون یعنی بفرستن دنبال نخوسیا so they send you on a wild goose chase send them میتونه باشه send somebody on a wild goose chase مثلا i suspect that my boss has sent us on a wild goose chase من شک دارم که مدیرم ما رو واسه نخوسیا فرستاده دنبال نخوسیا فرستاده has sent us on a wild goose chase <laughs> yeah So go on a wild goose chase یعنی دنبال نخوصی ها رفتن Don't go on a wild goose chase Our fourth idiom <laughs> Our fourth idiom is Bother somebody up Bother somebody up Bother که یعنی کره وقتی یه نفر رو bother up میکنی یعنی چاپلوسی شو میکنی چاپلوسی کردن پاچخاری کردن It is informal and you can use it in your speaking. In informal, we can use speaking at the study. For example, I think he's trying to butter you up to get some money. Ma fake me konam. I think he is trying to butter you up. Un dar sai me konam ke chaplusi to bokoni yer pacha khari to bokoni to get some money ke pool begide yer mertav pool azad begide. So butter somebody up chaplusi kardan. یا پاچه خاری کردن Our fifth idiom پنجمین ایدیم یا اصطلاحمون هست Spice things up Spice things up Spice که میدونید یعنی فلفل و نمک و ادویجات Spice وقتی به عنوان فل و اصطلاح میشه Spice things up یعنی فلفل نمکش رو زیاد کنی یه چیزی یه مشکلی هست بیای فلفل نمک بریزی بیشترش کنی For example She tried to spice things up in order to make the situation more exciting. برای اینکه شرایط رو جالبتر و هیجان انگیزتر بکنه، ادویه‌اش رو بیشتر کرد، نمک فلفلش رو بیشتر کرد. So spice things up. یعنی نمک فلفلش رو زیاد کردن. Our next idiom is اصطلاح بعدیمون هست get something off your chest or get it off your chest. یعنی به پاچ بیرون <laughs> بگو به من مشکل چیه get it off your chest به پاچ بیرون 
بریز بیرون از این سینه این سینه قمه بپاش بیرون <laughs> get it off your chest for example من الان دارم بهت میگم get it off your chest tell me what your problem is بپاش بیرون بگو مشکلت چیه که راحت شی to feel relaxed and calm <laughs> that's it so get something off your chest یعنی یه چیزی رو از دلت بیرون آوردن پاچیدن بیرون وقتی خالی میشی یه چیزی میگی خالی میشی دیگه به اون میگن get something off your chest or get it off your chest let's go for the next idiom idiom بعدیمون هست rings a bell ding ding rings a bell توی ذهنتون یه بل هست یا یه زنگوله هست وقتی یه چیزی میشنوید براتون آشناست یعنی یه چیزی براتون آشنایت داره ما میگیم رینگز بل مثلا میگی که uh, Your name rings a bell Have we met before? اسمت یه, چ... یه زنگوله میزنه تو ذهنم یعنی یاداوری یه چیزیه ما قبلا همون ندیدیم جایی <laughs> So your face rings a bell Your name rings a bell Rings a bell Have we met before? قبلا همون ندیدیم Yeah, that's it. Rings a bell. When something rings a bell, یعنی قبلا دیدی یه جایی یا تو ذهن دلنگ صدا میده. ای او کجا بود؟ So rings a bell. That's it. <laughs> Listen to this one. به یکی گوش بده. Make a long story short. یا اصلا بگیم long story short. خلاصه بگم. این خلاصه بگم میشه make a long story short یا long story short. For example, long story short, they got married and they have a happy life. خلاصه بگم با هم ازدواج کردن و زندگی خوشی دارن. So, long story short. خلاصه بگم. Our next idiom is on the ball. On the ball. دیدین تو فوتبال توپ میاد زیر پای یکی کنترل دستشه. حالا برو تا گل. So, on the ball یا be on the ball بودن حالا روی توپ. رو تو بودن یعنی رو کنترل داشتن روی شرایط یا هر چیزی For example He did a great job at the court تو دادگاه ترکوند He was really on the ball He was really on the ball کنترل حسابی دستش بود He was really on the ball So on the ball یعنی کنترل داشتن روی شرایط رو هر چیزی The calm before the storm آرامش قبل طوفان The calm Before the storm, our relatives are invited to our house tonight. So I'm just sitting, enjoying my coffee, and the calm before the storm. میگه که من مهمونامون دوتن رلیتیف ها فامیلا و من اونجا نشستم و دارم از کافیم لذت میبرم و آرامش قبل طوفان رو ازش دارم لذت میبرم. So I'm enjoying the calm before the storm. The calm before the storm. Our last idiom is 24-7. Do to adade. Vale, estelah ha-akharimun has 24-7. Or 24-7. In yani all the time, ha 24 hours, 7 days of the week. 24 saat, half ruz a 24-7. For example, the market is open 24-7. یعنی اون مارکت همیشه بازه 24 ساعته هفت روز هفته بازه so 24-7 means all the time همیشه if you wanna learn join and enjoy goodbye